السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری دوسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے موت کی علامات ہو جائے یا کوئی مر جائے تو اس کے ساتھ کیا کریں آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کہ کوئی اچھی باتیں پھیلانا بھی صد کی جا رہی ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور وزٹ کریں اچھی طرح موت کی علامتیں اگر ظاہر ہو جائے تو ابھی تو یہ موت سے پہلے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ مر جائیں گے موت کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی کسی انسان پر تب ہم کیا کریں گے تو جب کسی انسان پر موت کی علامتیں ظاہر ہو جائے اس لیے کہ بیماری کا خاتمہ موت ہی ہے زندگی کا خاتمہ ہی موت ہے بیماری یا تو شفا یاب ہوں گی یا تو پھر انسان مر جائیں گا دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں تو تب کیا کریں تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے جب موت کے علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو تو اس کو دائیں پہلو پر لٹانے کی کوشش کریں اگر آسانی سے ہو تو سیدھے ہاتھ کی طرف کرمٹ سیدھی کرمٹ جو بولتے ہیں اور اس کا چہرہ ایسی کرمٹ کرے سیدھی ہاتھ کر کے کہ قبل رخ ہو جائے پاسبل ہو تو ضروری نہیں ممکن ہو تو مثال کے طور پر پیشن ایسا لیٹا ہوا ہے قبلہ یہ طرف ہے سیدھے ہاتھ پہ کر دیجئے تو اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے تاکہ قبلے کی طرف اس کا منہ ہو جب اس کا انتقال ہو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلہ کعبہ ہمارے مندور مردوں اور زندوں دونوں کا قبلہ ہے اور ہر عمل کوشش کرنا چاہیے کہ قبلے کی طرف دیکھ کر انسان کرے یہ افضل ہے ضروری نہیں نماز تو فرض ہے قبلے کی طرف دیکھ کر پڑھنا لیکن باقی اعمال میں بھی کوشش کر سکتے ہیں اب قرآن پڑھنا تھے قبلے کی طرف دعا کرنا ہے تب بھی کر سکتے ہیں اب اس لیے کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے اور کوشش کرنا چاہے ہر عبادت میں اس کی طرف منہ ہو ہمارا لیکن کوئی ضروری نہیں نماز چھوڑ کر باقی چیزوں میں سنت ہے کوشش کریں تو اب مردہ مرنے پہ بھی چارہ شخص جو مریض ہے اس کو بھی آپ کوشش کریں آسانی سے اس کے جسم کے اعتبار سے حالات اور سہولت کے اعتبار سے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کھینچتان کریں بیچارے کے ساتھ اگر سہولت ہو تو کر دے سیدھے تر اور چہرہ ادھر ہو جائے لیکن اگر ویسا پاسبل اگر نہیں ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرنے کی کوشش کرے وہ تو ہو سکتا ہے اگر وہ سیدھے طرف نہ بھی ہو اگر وہ سیدھا لیٹتا ہے مطلب چت لیٹ رہا ہے اس کو سیدھا ہونا نہیں آتا ہے کرمٹ نہیں لے سکتا ہے تو آپ اس کو سیدھا ہی رہنے دیجئے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیجئے اب چہرہ قبلے کی طرف کیسا کریں گے ایک انسان کا ظاہر سی بات ہے اس کے پیر قبلے کی طرف کریں گے تو چہرہ قبلے کی طرف ہو جائیں گے سیدھی سی بات ہے جب پیر قبلے کی طرف ہوں گے تو خود بخود چہرہ قبلے کی طرف ہوں گا نہیں ہوں گا تو یہی ہے یاد رکھیے بہت سے لوگ بولتے ہیں مرنے کے بعد پیر قبلے کی طرف کرنا پیر قبلے کی طرف نہیں میرے بھائی اس کا چہرہ کر رہے ہیں ہم رسول اللہ نے فرمایا قبلہ ہمارے مندوں اور زندہ دونوں کا قبلہ ہے لہٰذا جب بھی مردے کو اٹھایا جائیں گا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو بول کر اس کے پیر ادھر کیے جاتے ہیں تو اصل چہرہ ادھر کیا جاتا ہے نہ کہ پیر لیکن چہرہ ادھر کرنے میں چونکہ وہ لیٹا ہوا ہے پیر ادھر کیے جائیں گے تو کوشش کرے اس کے پیر قبل جانب کر دے تاکہ جب بھی آپ وہ اٹھے کچھ دعا کرے یا آپ مرنے کے بعد اٹھائے تو اس کا ہر بار چہرہ قبلے کی طرف ہو ٹھیک ہے تو اس کو لٹانے کی کوشش کیجیے یا پھر اس کا چہرہ قبلے کے طرف کی جس کے لیے پیر اس کے قبلے جانب آپ کو کر دینے ہوں گے اسی طرح مرنے والے کے قریب سورہ یاسین آپ پڑھ سکتے ہیں سن ابو داود کی روایت ہے حسن درجے کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اور کہا اقرا اقرا و یاسین علا اموا تکم اپنے مرنے والے پر یاسین پڑھو اپنے اس کا عام ترجمہ ہوں گا اپنے مردوں پر یاسین پڑھو لیکن مردوں سے مراد یہاں مرنے والا ہے نہ کہ مرنے کے بعد یہاں مرنے کے بعد خبر بجا کے لوگ پورا یاسین پڑھتے کھڑے رہتے جب نہیں ہے وہ مرنے والے پر جو مر رہا ہے اس لیے کہ جب کسی کی جان جو ہے جانے والی یقین ہے اس کو بھی عربی میں موتا ہی کہا جائے گا وہ بھی میت کہا جاتا ہے اس لیے کہ اب بچ نہیں سکتا ہے وہ تو کہا اپنے امواد مرنے والے پر یاسین پڑا کرو مردوں پر نہیں مرنے کے بعد نہیں مرنے والے پر جب زندہ ہے ابھی سن سکتا ہے تلقین حاصل ہو سکتی ہے تو سر یاسین پڑھنا چاہیے اور سر یاسین کی بس اتنی ہی فضیلت آتی ہے اس کے علاوہ قرآن کا دل ہے فلاں ہے یہ سب حدیث موضوع ہے یاد رکھی تو پڑھنا چاہیے کوشش کرے کہ مرنے کے قریب ہو تو اس کو پڑھے یہ حسن حد درجے کی حدیث ہے اسی طرح سر یاسین کے علاوہ مرنے والے کے پاس یاسین مرنے کے بعد خبر پہ نہیں اسی وقت پڑھنا اسی کے بعد اگر مرنے کے بعد اس کی آنکھیں اگر انتقال کر جائے اب ہو سکتا اللہ شفا دے کچھ کو شفا نہ بھی دے اللہ سے امید رکھیں بدگمانی نہ کرے اس کا بدلہ اللہ آخر بیماری دیں گا اور اگر انسان اگر بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے موت کے قریب ہو آپ نے تمام چیزیں کری اب وہ مر جائے تو مرنے کے بعد صحیح مسلم کی روایت ہے اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث میں آتا ہے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ
जिसम टेढ़ा ना हो जाए या मौत की तकलीफ से इंसान जो है वो होता है हाथों को सीधा कर दे सीधा लिटा दे उसका पैर खबले तरफ हो ताकि उसका चेहरा उस तरफ हो और बहरहाल मौत के बाद उसकी आँखें बंद करने की कोशिश करें तो ये बहरहाल तमाम चीज़ें थी जो इंसान बीमारी से लेकर या बीमार हो जाए तो बीमारी की शफा के लिए इलाज के लिए बीमार की तलखीन के लिए हमारे को क्या है काम है उनको क्या है किन चीज़ों से रसोल्ला ने शफा मांगी बीमार अगर मौत के करीब है तो क्या करें और अगर मर जाए तो इस मामले में क्या करें ये कर सकते हैं इसी तरह अगर वो मर जाए कोशा तो सही मुस्लिम की हदीस आपने फरमाया जब तुम में से तुम बीमार के पास या मैत के पास जाओ तो अच्छी बातें करो इसलिए कि फरिश्ते उस बात पर आमीन कहते हैं जब बीमार के पास जाओ और मैत के पास जाओ तो अच्छी बातें करो इसलिए कि फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं तो हर बार मैत और बीमार के तालु से अच्छे अल्फा अदा करना चाहिए ये सुन्नत है तो ये चंद बातें थी जो मैंने मुनासिब समझी आपके सामने बीमारी और इस्लामी सन्मान के तहत रखूँ वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़